వెల్కమ్ టు బీస్మా ఛానల్ బిఎస్సి మైక్రోబయాలజీ అనేది మరో రెండు కాంబినేషన్ సబ్జెక్ట్స్తో తీసుకునేది ఆంధ్ర మరియు తెలంగాణలో ఉన్న స్టూడెంట్స్ డిగ్రీలో బిఎంసి ఎంబీసీ అనే గ్రూప్స్ వినే ఉంటారు బిఎంసి అంటే బయోటెక్నాలజీ మైక్రోబయాలజీ కెమిస్ట్రీ మైక్రోబయాలజీని బయోటెక్నాలజీ కెమిస్ట్రీ కాంబినేషన్తో మాత్రమే కాకుండా బాట్నీ జువాలజీ కాంబినేషన్తో కూడా కొన్ని కాలేజెస్లో ఆఫర్ చేస్తున్నాయి బ్యాక్టీరియా వైరస్ ప్రోటోజోవా ఆల్గే ఫంగస్ వంటి సూక్ష్మజీవుల అధ్యయన శాస్త్రమే మైక్రోబయాలజీ సూక్ష్మజీవులు అంటే మైక్రో ఆర్గనిజమ్స్ వ్యాధులు సంక్రమించడానికి కారణం రోగ నిరోధక వ్యవస్థకు సంబంధించిన పరిశోధన వంటి అంశాల్లో ఈ మైక్రో ఆర్గనిజమ్స్ పాత్ర కీలకంగా ఉంటుంది అయితే ఈ సూక్ష్మజీవులను సాధారణ కంటి చూపుతో నేరుగా చూడడం సాధ్యం కాదు అందుకే మైక్రోస్కోప్ ఆధారంగా సూక్ష్మజీవులను అధ్యయనం చేయడం జరుగుతుంది దానికి సంబంధించిన అంశాలను బోధించే శాస్త్రమే మైక్రోబయాలజీ మనుషులకు వచ్చే డిసీజెస్ గురించి మాత్రమే కాకుండా వ్యవసాయ రంగం సముద్ర పర్యావరణం ఆహార సంబంధిత పరిశ్రమల్లో వివిధ రకాలుగా ఉపయోగపడే సూక్ష్మజీవుల గురించి కూడా మైక్రోబయాలజీలో నేర్చుకుంటారు మైక్రోబయాలజీ కోర్స్ చేసిన వారిని మైక్రోబయాలజిస్ట్ అంటారు బిఎస్సి మైక్రోబయాలజీ తరువాత పీజీ చేయాలనుకుంటే స్టేట్ లెవెల్ ఎగ్జామ్స్లో ఆసెట్ ఎగ్జామ్ ఆంధ్ర యూనివర్సిటీ క్యాంపస్ అండ్ ఏయూ ఎఫిలియేటెడ్ కాలేజెస్లో జాయిన్ అవ్వడానికి రాయాల్సి ఉంటుంది ఏఎన్యూ పీజీ సెట్ ఆచార్య నాగార్జున యూనివర్సిటీలో ఎంఎస్సీ చేయడానికి రాయాల్సి ఉంటుంది గీతం ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ సైన్సెస్ విశాఖపట్నంలో ఎంఎస్సి చేయాలి అంటే జీసాట్ రాయాలి అదే సెంట్రల్ యూనివర్సిటీస్లో ఎంఎస్సి మైక్రోబయాలజీ చేయాలంటే ఐఐటి జామ్ జేఎన్యూ సియూసెట్ ఎగ్జామ్స్ రాయాల్సి ఉంటుంది కొన్ని యూనివర్సిటీస్ ఎంఎస్సి ప్లస్ పిహెచ్డి ఇంటిగ్రేటెడ్ కోర్స్ ఆఫర్ చేస్తున్నాయి జాబ్స్ విషయానికి వస్తే మైక్రోబయాలజీ కోర్స్ పూర్తి చేసిన వారికి గవర్నమెంట్ జాబ్స్ ప్రైవేట్ జాబ్స్ హాస్పిటల్స్లో పరిశోధనా సంస్థలు వ్యవసాయ పరిశ్రమలు ఫార్మసిటికల్స్ ఫుడ్ అండ్ బెవరేజెస్ ఎన్విరాన్మెంటల్ ఏజెన్సీస్ కెమికల్ పరిశ్రమల్లో ఉద్యోగ అవకాశాలు ఉంటాయి సొంతగా డయాగ్నోస్టిక్ సెంటర్ను కూడా నిర్వహించుకోవచ్చు ఆసక్తి ఉంటే మైక్రోబయాలజీ కోర్సును ఆఫర్ చేసే ఇన్స్టిట్యూట్స్లో ఫ్యాకల్టీగా కూడా జాయిన్ అవ్వచ్చు అంతేకాకుండా బ్యాచిలర్ డిగ్రీ అర్హతగా నిర్వహించే సివిల్ సర్వీసెస్ గ్రూప్ వన్ గ్రూప్ టూ బ్యాంక్ ఎగ్జామ్స్ ఇతర ప్రభుత్వ ప్రైవేట్ ఉద్యోగాలకు కూడా అప్లై చేయొచ్చు మైక్రోబయాలజీ చేసిన వారికి ఉండే జాబ్ ప్రొఫైల్స్ ఏంటంటే బయోమెడికల్ సైంటిస్ట్ మైక్రోబయాలజిస్ట్ ఇమ్యూనాలజిస్ట్ మైకాలజిస్ట్ వైరాలజిస్ట్ జెనిసిస్ట్ క్లినికల్ రీసెర్చ్ అసోసియేట్ రీసెర్చ్ అసిస్టెంట్ ఎన్విరాన్మెంటల్ మైక్రోబయాలజిస్ట్ క్వాలిటీ ఎస్యూరెన్స్ టెక్నాలజిస్ట్ వెటర్నరీ మైక్రోబయాలజిస్ట్ ఇవే కాకుండా బిఎస్సి మైక్రోబయాలజీ పూర్తి చేశాక మెడికల్ కోడింగ్ కానీ ఎస్ఏఎస్ క్లినికల్ కానీ చేయొచ్చు మెడికల్ కోడింగ్కి సంబంధించిన వీడియో డిస్క్రిప్షన్లో ఇస్తాను చూడండి అమెరికా బ్రిటన్ ఆస్ట్రేలియా ఫ్రాన్స్ జర్మనీ వంటి దేశాల్లో పనిచేయాలనుకుంటే పిహెచ్డి పూర్తి చేయాల్సి ఉంటుంది ఈ దేశాల్లో వీరికి అక్కడ యూనివర్సిటీలు రీసెర్చ్ ఆర్గనైజేషన్స్ బయోసైన్స్ కంపెనీస్ ఫుడ్ బెవరేజెస్ కంపెనీస్లో అవకాశాలు లభిస్తున్నాయి మైక్రోబయాలజీలో స్పెషలైజేషన్స్ ఏంటంటే ఇండస్ట్రియల్ మైక్రోబయాలజీ సెల్యులార్ మైక్రోబయాలజీ అగ్రికల్చరల్ మైక్రోబయాలజీ వెటర్నరీ మైక్రోబయాలజీ ఇవల్యూషనరీ మైక్రోబయాలజీ ఫార్మసిటికల్ మైక్రోబయాలజీ ఎన్విరాన్మెంటల్ మైక్రోబయాలజీ సాయిల్ మైక్రోబయాలజీ జనరేషన్ మైక్రోబయాలజీ మైక్రోబియల్ జెనెటిక్స్ బ్యాక్టీరియాలజీ మైకాలజీ వైరాలజీ వీటిలో ఏ స్పెషలైజేషన్లో పిహెచ్డి చేసినా విదేశాలు వెళ్ళి పనిచేసే అవకాశం వస్తుంది శాలరీ విషయానికి వస్తే ప్రస్తుత జాబ్ మార్కెట్ను చూస్తే పీజీ చేసిన వారికి ఇరవై ఐదు వేల కంటే ఎక్కువ శాలరీనే వస్తుంది తరువాత అనుభవం అర్హత ఆధారంగా నెలకు నలభై వేల నుండి ఎనభై వేల వరకు పెరుగుతుంది ఇప్పుడు కొన్ని జాబ్ ప్రొఫైల్స్ ఆ తరువాత సిలబస్ చూద్దాం మెడికల్ మైక్రోబయాలజిస్ట్ సూక్ష్మజీవుల ద్వారా మానవులు జంతువులకు సంక్రమించే వ్యాధులు వాటి నిర్ధారణ నివారణ రాకుండా తీసుకోవాల్సిన జాగ్రత్తలు సంబంధిత అంశాలపై వీరు పరిశోధనలు చేస్తుంటారు వీరి పరిశోధనల ఆధారంగానే వైద్య నిపుణులు తగిన చికిత్సా విధానాలను సూచిస్తారు ప్రస్తుతం ఈ రంగంలో ఎయిడ్స్ కానివ్వండి కరోనా వైరస్ కానివ్వండి ఇలా ఎన్నో డిసీజెస్కి సంబంధించిన మైక్రో ఆర్గనిజమ్స్ గురించి వీరు స్టడీ చేస్తారు అగ్రికల్చర్ మైక్రోబయాలజిస్ట్ సూక్ష్మజీవుల ద్వారా పంటలు మొక్కలకు సంక్రమించే వ్యాధులు వాటి నివారణ రాకుండా తీసుకోవాల్సిన జాగ్రత్తలు ఇంకా బెటర్ వెరైటీస్ని ఎలా ప్రొడ్యూస్ చేయగలరు అని వీరు రీసెర్చ్ చేస్తారు ఇండస్ట్రియల్ బయాలజిస్ట్ 
పారిశ్రామిక రంగంలో బెవరేజెస్ ఆల్కహాల్ అమైనో యాసిడ్స్ వైటమిన్ సి యాంటీబయోటిక్స్ వంటి వాటి ఉత్పాదనలో తోడ్పడే సూక్ష్మజీవులపై వీరు పరిశోధనలు చేస్తుంటారు మెరైన్ మైక్రోబయాలజిస్ట్ సముద్ర పర్యావరణం సంబంధించిన సూక్ష్మజీవులపై మెరైన్ మైక్రోబయాలజిస్ట్ పరిశోధనలు చేస్తుంటారు జనరల్ మైక్రోబయాలజిస్ట్ సాధారణ జీవశాస్త్రం ఇకాలజీ జీవక్రియ జన్యుశాస్త్రం శరీర ధర్మశాస్త్రానికి సంబంధించిన ఫండమెంటల్స్ సూక్ష్మజీవులపై వీరు అధ్యయనం చేస్తుంటారు బిఎస్సి మైక్రోబయాలజీ సిలబస్ చూస్తే ఇమ్యూనాలజీ బయోటెక్నాలజీ బయోకెమిస్ట్రీ మైక్రోబియల్ ఫిజియాలజీ మైక్రోబియల్ జెనెటిక్స్ మాలిక్యులర్ బయాలజీ బయోఫిజిక్స్ అండ్ ఇన్స్ట్రుమెంటేషన్ బేసిక్ మైక్రోస్కోపీ అండ్ ఇన్స్ట్రుమెంటేషన్ ప్రిన్సిపల్స్ ఆఫ్ ట్రాన్స్మిషన్ జెనెటిక్స్ టిష్యూ కల్చర్ ఇంట్రొడక్షన్ టు డేటా స్ట్రక్చర్స్ కంప్యూటర్ బయాలజీ అండ్ బయో ఇన్ఫర్మాటిక్స్ ఇండస్ట్రియల్ మైక్రోబయాలజీ మెడికల్ మైక్రోబయాలజీ ఎన్విరాన్మెంటల్ బయోటెక్నాలజీ సెల్ స్ట్రక్చర్ మైక్రోబయల్ టెక్నాలజీ గురించి మీరు నేర్చుకుంటారు మైక్రోబయాలజీకి సంబంధించి ఇంపార్టెంట్ బుక్స్ ఏంటో చూద్దాం అప్లైడ్ ఇమ్యూనాలజీ బై బెంజమిన్ అబ్రహాం థామస్ మైక్రోబయాలజీ బై పెల్జార్ మైక్రోబియల్ జెనెటిక్స్ బై రాజన్ ఎస్ సుందర బయోఫిజిక్స్ ఏ ఫిజియోలాజికల్ అప్రోచ్ బై ప్యాట్రిక్ ఎఫ్ డిలియన్ ఇంట్రొడక్షన్ టు బయో ఇన్ఫర్మాటిక్స్ బై టీకే ఆట్వుడ్ ఫార్మసిటికల్ బయోటెక్ ఇండస్ట్రీస్ డయాగ్నోస్టిక్ ల్యాబరేటరీస్ ప్రైవేట్ హాస్పిటల్స్ రీసెర్చ్ ఆర్గనైజేషన్స్ ఎన్విరాన్మెంటల్ ఏజెన్సీ ఫుడ్ ఇండస్ట్రీ బెవరేజ్ ఇండస్ట్రీ కాలేజెస్ అండ్ యూనివర్సిటీస్ ఇన్ని ఇండస్ట్రీస్లో జాబ్స్ ఉంటాయి ఫార్మా సైడ్ వెళ్ళాలి అనుకునేవారు ల్యాబ్ బాగా నేర్చుకోండి గవర్నమెంట్ ఎగ్జామ్స్ ప్రిపేర్ అయ్యే ఉద్దేశం ఉంటే ఫస్ట్ ఇయర్ నుండే స్టార్ట్ చేయండి అదే బిఎస్సి తర్వాత ఎంఎస్సి పిహెచ్డి చేసే ఉద్దేశం ఉంటే సెంట్రల్ యూనివర్సిటీస్కి ట్రై చేయండి సిఎస్ఐఆర్ నెట్ గేట్ జేఎన్యు ఐసిఎంఆర్ ఐఏఎస్సి ఇలా ఏదైనా పిహెచ్డి ఎంట్రన్స్ ఎగ్జామ్లో క్వాలిఫై అయితే పిహెచ్డి చేయొచ్చు పిహెచ్డిలో మీకు స్టైఫండ్ వస్తుంది మన ఛానల్లో బైపిసి ప్లేలిస్ట్ ఉంటుంది మీరు బైపిసి తర్వాత జాయిన్ అవ్వడానికి ఎన్ని కోర్సెస్ ఉన్నాయో మొత్తం అన్నిటి గురించి అందులో వీడియోస్ ఉంటాయి చూడండి మైక్రోబయాలజీ గురించి ఇంత డీటెయిల్డ్ ఇన్ఫర్మేషన్ మీకు ఎక్కడా దొరకదు ఈ వీడియో మీ ఫ్రెండ్స్కి కూడా ఉపయోగపడుతుంది అనుకుంటే షేర్ చేయండి మీరు మరేదైనా కోర్స్ గురించి తెలుసుకోవాలనుకుంటే కమెంట్ చేయండి నీట్ ఎగ్జామ్కి సంబంధించిన డీటెయిల్స్ అలాగే ఎంబీబీఎస్ బీడిఎస్ బీబీఎస్సి బిఫార్మసి ఏజీబిఎస్సి మెడికల్ కోడింగ్కి సంబంధించిన వీడియోస్ ఉన్నాయి చూడండి ఇలాంటి ఇంట్రెస్టింగ్ టాపిక్స్ కోసం మా ఛానల్ను సబ్స్క్రైబ్ చేయండి ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి మరియు కమెంట్ చేయండి